ዶክተር መርድ ከጤና አኳያ እንግዲህ ለህብረተሰባችን ሀገራችን ሰው በርግጥ በሚዲያዎች ወይ በተለያየ መልኩ ሰው እንዴት እንደሚጠነቀቅ ግንዛቤ እየተሰጠን ያለው ምን ማድረግ እንዳለበት በተለያየ መልኩ እየተነገረውን ያለው እሱ እንዳለ ሆኖ ከንጽህና አንጻር የሚሰጠው ምክር ማለት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ በሽታውን ለመከላከል ግን ከዛ ባሻገር ሊኖ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉ ማለት እንግዲህ ይህ በሽታ የሚያጠቃው ሳምባ ላይ ነው የሚሄደው ወይ ደግሞ የኢሚዩን ሲስተምን እንዳይዋጋ በማድረግ እንዳውም የኢሚዩን ሲስተምን በመጠቀም ራስን በራስ እንዲጎዳ የሚያደርግ እንተን ያለውና በሽታውን ከመቋቋም አንጻርና የ በተፈጥሮ ትበሽታን ለመ ለማሸነፍ እግዚአብሔር በውስታችን ካስቀመጣቸው ነገሮች ያስቀመጣቸው ነገሮች ከመጠቀም አንጻር እንዴት አድርገን በሽታውን መከላከል እንችላለን ዶክተር እሺ እንግዲህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይባላል እና ሰዎች ስለ ጤንነታቸው ሲያስቡ ጤንነትን ዋጋ የሚሰጡት ከታመሙ በኋላ በውድ ዋጋ ሲገናኙት ነው ነገር ግን አስቀድሞ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው አሁን የመጣው በሽታ እንደሚመጣም አዋጅ አልተናገረ በድንገት የደረሰ በሽታ ነው ነገር ግን እንዳልከው ይሄም እንኳን ወረርሽኝ በሽታ ኮቪድ 19 የሚያጠቃውም ሰው ያውቃል ልክ በደን ውስጥ سنሄድ አውሬ ከብዙ እንስሳቶች የትኛውን እንደሚይዝ ያውቃል እና ከመያዙ በፊት ደግሞ የሚጠቀምባቸው ዘዴዎች አሉ እነሱም መርበትበትን መፍጠር ነው በአንድነት ሆኖ እኮ የተወሰኑ እንስሳቶችን መከላከል ይችላሉ ነገር ግን እንዲደነግጡና እንዲፈሩ ካደረጋቸው በኋላ በዛ መርበትበት ውስጥ ደካማ የሆነችውን ፈልጎ ነው እንትን የሚያደርገው ስለዚህ ይህ ቫይረስም የሚያጠቃው በተለያዩ ሁኔታዎች ራሳቸውን ለመከላከል አነስ ያለ አቅም ያላቸውን ሰዎች ነው ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ አስቀድመን ብንጠነቀቅ ማስወገድ የምንችላቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ አጠቃላይ ጤንነት ህጎችን መከተል ነው አንድ ሰው ጤናን ሲያስብ ጤና የሚገነባ ነው ጤና ደግሞ የሚራቆት ነው ስለዚህ በአንድ ጊዜ ሮም በአንድ ጊዜ አልተገነባችም እንደሚባለው ጤንነትም በአንድ ቀን አይገነባም አሁን 360 ቀናቶች ጤንነቱን ቻለ ያለ ሰው አንድ ቀን ሁሉንም ቫይታሚን በመውሰድ ሁሉንም ኤክሰርሳይዝ በአንድ ቀን ላድርግ በማለት ጤናውን ማስተካከል አይችልም ስለዚህ የሰዎች የጤንነት አመለካከት ከስነ መሰረቱ ጀምሮ መቀየር አለበት እና ብዙ የጤንነት ህጎች በጣም ቀላል ናቸው ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች ጤንነትን የሚፈልጉት በፋርማሲ ውስጥ ተቀምጦ በሸልፍ ውስጥ ተቀምጦ በውድ ዋጋ ሲሸጥ ብቻ እንግዲህ ከነዚህ ቀላል ነገሮች ኢሚሬቲን ወይም በሽታን የመከላከል ሁኔታ ሊረዱ ከሚችሉ ነገሮች ቀለል ያሉትን ብንመለከት በተለይ በእኛ ሀገር ሊገኝ የሚችሉት ነው። ሁሉም ሰው ሊያገኛቸው አብዛ ወይም አብዛኛው ሰው ልበል ሊያገኛቸው የሚችሉ ነገሮች አንደኛውን በጠቅስ ሁሉም ሰው የሚያገኘው ጻሃይ ነው። እና ይህ ቫይታሚን ዲ በጣም እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቫይታሚን ነው። እና ከሰውነታችን ክፍል ውስጥ ሊነካው የማይችለው ነገር የለም። እና ሰዎች ቫይታሚን ዲ በቂ ሳይኖራቸው ሲቀር በሽታን የመከላከል ሁኔታቸው ይራቆታል እና በጣም ያሳዝናል ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች በጣም በጣም ሎ የሆነ ቫይታሚን ዲ ያላቸው ያም ብዙዎቹ አይደሉም አይደሉም በጣም ሀብታም ሰዎችም አሉ 
ለምን ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ጻሃይን የሚገናኘው ከጃንጥላ ጋር ነው እና ቫይታሚን ዲ በጣም እጅግ ጠቃሚ ነው ሌላ ቀርቶ እስከ ካንሰር ድረስ እንድንጋለጥ ያደርጋል እንኳን እና ለኮሮና ቫይረስ ማለት ነው እና የጻሃይ ሙቀት በማግኘት ቫይታሚን ዲን በማግኘት ኢሚኒቲያችንን ወይም በሽታን የመከላከል ሁኔታችንን ማበልጸግ ይቻላል ማጎልበት ይቻላል ማለት ነው ሌላው ኤክሰርሳይስ ነው ሁሉም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ቀለል ያለ ነገር ማለት ነው እና ይሄ እንግዲ በመራመድም ሊሆን ይችላል እና ይሄ ግድ ትልቅ ጂም ውስጥ ሄዶ ለአንድ ሰዓት መስራት አያስፈልግም ንጹህ አየርን ተንፍሶ ወጣ ብሎ መምጣቱ እጅግ እጅግ አስፈላጊ ነው ኦፍ ኮርስ ወደ ምግብ ስንሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ሀብታሙን በመብላት ይሞታል ደሃው ምግብ በመጣት ይሞታል እና ብዙ ምግብ በመብላት የሚመጡ ብዙ ሽታዎች አሉ ከነዚህም አንዱ የክብደት መጨመር ወይም ሙፋሬ ወይም ኦቤሲቲ የምንለው ነው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ከመጋለጡ ሰዎች መሃከል ደግሞ ኢሚኒቲያቸው ዝቅ ያለ ሰዎች የሚባሉ እነዚህ ክብደት አላስፈላጊ የሆነ ክብደት ጫና ያላቸው ሰዎች ናቸው እና የክብደት ጫና ሲኖርን ኢሚኒቲያችን ብቻ ሳይሆን የሚጎዳው እስከ ካንሰር ድረስ ምን ሊነጋለጥ እንችላለን እና በልክ መኖር ምግብ አልጠግባይ ሲተፋ ያድራል እንደሚባለው ሳይሆን ሰው መብላት ያለበት የሚያስፈልገው ነው እንጂ የሚፈልገውን አይደለም መብላት ያለበት እና ከልክ በላይ በመብላት ግን በሰውነቱ ላይ የማይያስፈልግ ጫና ያመጣል ማለት ነው እና ኮሮና ቫይረስ ብቻ ሳይሆን በየትኛው ጊዜ ተጠቂ ከሚባሉት ሰዎች መሃከል ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ውሃ ነው ሌላው ደግሞ ይሄ በኢትዮጵያ ሆነም ቢሆን ለምግብ አንድ በቀና አንድ ጊዜ መብላት የማይችሉ ሰዎች እንዳሉ ንጹህ ውሃ እንኳን እና ለመታጠብ በእያንዳንዱ ጊዜ እጃቸው ለ20 ሰከንድ ለመታጠብ ቀርቶ ንጹህን ውሃ ለመጠጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ። እና ንጹህን ውሃ ካለ መጠጣት የተነሳም ደግሞ የሰውነታችን ኢሚኒቲ ይጎዳል በቂ ውሃ ባለ መጠጣታችን ምክንያት ደግሞ ሰውነታችን ይጎዳል ለምን ሰውነታችን ከ65 ከመቶ በላይ ውሃን ተቀሳቃሽ ህያው ገንቦች ነው ሁላችን ስለዚህ የሰውነታችን ውሃ መጠን መስተካከሉ ያ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው እንግዲህ ሌሎቹ የሳምባ በሽታን ለመከላከል እንግዲህ ዓለም አቀስን ያጠቃላል ብዙ ወጣቶች በወጣትነት ጊዜ ከመጀምሯቸው መጥፎ ልምዶች አንዱ ማጨስ ነው በአጭር ጊዜና በረዥም ጊዜ ይህ ልምድ በሳምባቸው ላይ የሚያመጣውን ነገር እና ማጨስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች እጾችንም ማጨስ የሚያመጣውን ጠንክ ብዙ ወጣቶች ላይ ገረዘቡ ይችላል ስለዚህ በሽታን የመከላከል ባህሪ ሊጎዱ የሚችሉ ሳምባችን ኦሬዲ የተጠቃ ሆኖ ከቆየ በዚህ በሽታ ደግሞ የበለጠ ለተጠቃም ይችላል ማለት ነው ሌላው የደም ግፊት የልብ በሽታ ያላቸው ሰዎች ለዚህም ሰዎች በቀን ከስቃሴ ቢያደርጉ የሰውነታቸውን ክብደት ቢቆጣጠሩ እነዚህ ነገሮች ሊጎዷቸው ይችላል ማለት ነው ሌላው ግን ከጤንነት ህጎች ውስጥ አንዱ በጣም እጅግ የሚገርመው መረጋጋት ስንማየት ነው ሰው እንዴት ነው የሚረጋጋው ብለን سنናስብ አንዱ በተስፋ መኖር ሲችል ነው ቀድሞ እንደምን ሲናገር ነበር ሆንግ ኮንግ ኮሪያ ካሎ ተለም ለምንበደ እና ቀላል አይደለም በብዙ ነገሮች سنናልፍ ለንሽበር ለንጨነቅ እንቻለን እና ጭንቀት ደግሞ የሰውነታችንን ኢሚኒቲ ስትሬስና ጭንቀት የሰውነታችንን ኢሚኒቲ ከመያዳክሙ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው እና በዚህም በሽታ የምናየው ነገር ምንድን ነው አብዛኛው ሰው ገና ኮሮና ሳይመጣበት በፊት ለኮሮናው ተሸንፏል ስለዚህ አንድ ሰው ኮ ቦክስ የሚጫወት ቢሆን አብሮት የሚጫወት ሰው በደም ተዘጋይቶ ሲመጣ ነው የሚያኛው የሚያስቸግረው ያንን ሰው ለመጣል ነገር ግን ወደ መጫወቻው ከገቡ በኋላ ተዘርሮ ከወደቀለት ገና ሳይጀምር ወይም በመጀመሪያው ዙር ከወደቀ ማለት ደካማ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው በሚጨነቅበት ጊዜ በሚረበሽበት ጊዜ በሽታ ለመቋቋም ያለውን የተፈጠረው ኢሚኒቲውን ማዳከም ብቻ ሳይሆን 
ባሁን ጊዜ ያሉ ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት በስራም በትዳርም በተለያዩ ነገሮች በስትሬስና በጭንቀት የሚያልፍሰው እስከ ካንሰር ድረስም የተጋለጠ ነው ለምን በሰውነታችን ውስጥ እንኳንስና በሽታን ካንሰርንም ማጥቃት የሚችሉ ሴሎች አሉ። እና ይህ መረጋጋት ከመገኝበት መንገድ አንዱ እንግዲህ በእግዚአብሔር ያለ እምነት እግዚአብሔርን መታመን የሚለው ሐሳብ ነው። እና ከዚህ ጋራ ትንሽ ተቀስ ለማድረግ ለአገራችን ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብ ቀደምህታችን ስትገጽ ምንላለች የተለያዩ አይነት ሰዎች እንዳሉ ገልጻለች አንዳንዶቹ በሽታውን በጣም ቀላል አድርጎ የሚያዩ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሰዎች የሚደረገውን ጥንቃቄ እንዳያደርጉ አይናቸው ይከለላል ማለት ነው። እና ለዚህ ለበሽታ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። እና በቂ ግንዛቤ ዕውቀት አለማግኔት በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ከእንስሳቶች ከፍ ያደረገን የማስተዋል አምሮአችን ክፍል ከሰውነታችን ሚዛን ጋር ሲመጣጣን ከፍ እንዲል በማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን በትክክል አለመጠቀም ይጎዳል ይጎዳል ሁለተኛው የሱ ተቃራኒ የሆኖ ደግሞ ይሄ የሚጨነቀውና የሚርበተበተው ነው ይሄ ደግሞ የስሜት ሰው ነው ይሄም አደገኛ ነው ለምን አምሮአችን ሁለት ክፍል አለ የስሜት ክፍል አለ የማሰብ ክፍል አለ በስሜት ክፍል ስንሄድ በእንስሳ መንገድ ሄድን ማለት ነው ስለዚህ ሰው በሚፈራበት ጊዜ አጥር ዘሎ ለሚሄድ የሚያስችል ጉልበት ሳይስፈልግ ያወጣል እና ያ ደግሞ የተፈጠሩ ሁኔታውን የነው ያለውን ኃይል ያራቆተዋል ማለት ነው ለብዙ ጊዜ የሚጠቀምበትን ኃይል ያራቆተዋል ማለት ነው ስለዚህ መርበፈቱና መጨነቁ ፓኒክ ባድረጉ የማይደረግ ነገርም እንዲያደርግ ያደርገዋል እንኳንስና በእኛ ሀገር በዚህ ሀገር ገና በሽታው ሳይገባ በፊት በእንግሊዝ ሀገር ብዙ ሰው የተቆዳ በመርበፈት ነው በየግሮሰሪ ሄዶ ለአንድ ቀን የሚበቃውን ሳይሆን ለአንድ አመት የሚበቃውን የሚገዛን የሚመስለው ሰው እና ለክ ገና ሱቁ ሲከፈት 405 በቶ ሰው በሩ ላይ ተከማችቷል እና እንዳ ለክ እንደ መንጋ እንደ ከብት ነው ሰው ወደ ወደ ሱቁ ቢገባ አንዱ ባንዱ ላይ ትንብሎ እና በዛን ጊዜ ውስጥ ብዙ በሽታ በህብረተሰብ ውስጥ የተጋባበት ጊዜ ነው ብያስባሉ እና ከስለ በስሜት የሚሄዱ ሰዎች ከስለ ስርዓት ውጭ ሆነ አናናሩ እንዲነሩ ይፈተናሉ ማለት ነው እና እንግዲህ ወደ መፍቴው سنመጣም ለነዚህ ነገሮች የምንጠቀምባቸው መፍቴዎችም በጣም ቀላል እንደሆኑ እንመለከታለን ማለት ያ በአምሮ ያለ ጥያቄ ከሆነ ወደዛ መመለስ እንቻለን ግን ዋናው ነገር ኢሚኒቲያችን ወይስ በሽታን ለመከላከል ማድረግ ካለብን አንዱ እግዚአብሔር እንደ ሰዎች ሲፈጠረን አምሮ ስለሰጠን በግንዛቤና በማስተዋል መሄድ ከፈጠረን አምላክ ጋራ ተገናኝተን በመረጋጋት መኖርን سنመር ይህራሱ በቂ የኢሚኒቲ ችሎታን ያዳብራል ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ደግሞ ወሃን ወደ ውስጥ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ሲሰጠን ወሃንም ከውጭ እንድንጠቀምበት ነው። እና እንኳንስና አሁን በወረርሽኝ ጊዜ በኖርማል ጊዜ ሰውና ሰው ሰውና በሽታ እንዳይገናኙ ከሚረዱ ነገሮች አንዱ በሆስፒታልም ደረጃ ውሃ ነው የእጅ ጥረትን ማወቅ እንዴት እንደምንታጠመት ማወቅ ነው ስለዚህ የውሃን ጥቅም ስናስብ ተንቀሳቃሽ ገንቦች ስለሆን ወስጣችን ውስጥ አስገብተን ነው በውስጥ ያሉትን ሴሎቻችን እንዲያጥብ ብቻ ሳይሆን ከውጭም ደግሞ በቂ ውሃ سنጠቀምበት ውሃ እጅግ አስፈላጊ ነው እና ለዚህ ነው ዳዊትም በሂሶፕ እርጨኝ እንዲለው ሳሙና ማስፈላጊ ነው ስለዚህ እነዚህ በጣም ቀላል የሆኑት ነገሮች በመጠቀም ጤንነትን መከላከል ይቻላል ማዳበር ይቻላል ብዙውን ጊዜ ግን ሰዎች ቀላሉ ነገር ከማድረግ ይልቅ ተዘናክተን ብዙ ዋጋ ከፍለን ምንም አይነት ብዙ ጠቀሜታ በማይሰጡን ነገሮች ላይ መያዝን ነው ምንመጣው ለማለት ነው አመሰግናለሁ ዶክተር በ አንዳንድ የጤና ኢንስቲትዩት ላይ ኒው ስታርት የሚባል ትምህርት አለ የኒው ስታርት ለኮሮና ያ ያን የኮሮና ባይኖርም የተለያዩ በሽታዎች ለማ ለመፈውስ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸውና ኒው ስታርት ራሱ ተረጉሞ ኒውትሪሽን 
ያሌ ከተላልና ምናልባት ስለዛ ምትለነግራለ ኑትሪሽን ኤክሰርሳይዝ አንዳንዱም በላህነናል water fresh air የመሳሰሉት ስምንቱ ዶክተሮች የሚባሉት ያፈጥሩ ዶክተሮች እንግዲህ እንደ እንግሊዝኛው ቀለል ባለ መንገድ ነገሩን ለማስተዋል የሚያስችል አህጽሮት ባይኖርም በእንግሊዝኛው new start የሚለው ስምንቱን ነገሮች ለመጥቀስ ያክል ነው እና ስምንቱም ነገሮች ሰፋ ያለ ጊዜ ቢኖርም በሽታን ከመከላከልና ለራስ ጤንነት ከመጠንቀቅ ያላቸውን ዝምድና ሰፋ አድርጎ ማየት ይቻላል ግን ሰዎች እነዚህ ነገሮች ጨምረው ማለት ይችላሉና ስምንቱ ነገሮች በእንግሊዝኛ ላቸዋለሁ ከዛ ደግሞ በአማርኛ ላቸዋለሁ እና በአህጽሮት ሰዎች እንዲያስታውሱት ለማድረግ new start ነው የተባለውና ያንዳንዱ ፊደል አንድን ነገር ይወክላል ማለት ነው እና የመጀመሪያው ኒውትሪሽን ነው ወንድሜም ዶክተር አብርሃም አሁን ሲናገር ነበር እንኳንስ እና ታመን ሳነታመም ምግብ እጅጋ አስፈላጊ ነው ሰው የሚሆነው እንደሚበላው ነው ለአምሮም ነው ለጤንነቱም እንደሚበላው ነው እንደሚያነበው ነው ያምሮ ጤንነቱ በተጨማሪም ደግሞ የሰውነቱ ጤንነቱም ደግሞ የሚያንጸባርቀው የሚበላውን አይነት አመጋገብ ነው ሁለተኛው ኢ የሚለው ቃል ነው እሱ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ነው በየቀኑ ሰውነትን ለስፖርት ማለማመድ እንቅስቃሴን እንቅስቃሴን ያጠቃልላል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ቀደም እንዳልነው ውሃ መጠጣት ውሃ በውጭ ውሃ በውስጥ በጣም እጅግ አስፈላጊ መመሪያ ነው ሌላው ደግሞ የጸሃይ ሙቀት ነው ቀደም እንዳልነው ከቫይታሚን ዲ ጋር አይተገራኘ ነው በጣም እጅግ ተቃሚ ነው ለሱም ብቻ ሳይሆን ሰው የመደብር ስሜት እንዳይሰማው ያደርጋል ጸሃይ ያ አይነት ችሎታም ደግሞ አለ በተለይ በቀዝቃዛ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች በዚህ ምክንያት በጸሃይ በሌለበት ሰዓት ላይ ሀዘንተኛ የመሆን የመደብር ስሜት ይሰማቸዋል ከዛ እንግዲህ ራስን መግዛት ነው በልክ መኖር የሚለው ነው ቴምፕረንስ ይባላል በእንግሊዝኛ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አየር ንጹህ አየር መተንፈስ መቻል በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው እና በታፈነ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ በርና መስኮት ሳይዘጉ የሚኖሩት አናና ትክክለኛ አይሆንም እና ቤቱ መናፈስ አለበት በአገራችን ሁሉም ነገር በነፋስ በሽታ ይገባል ተብሎ ስለሚታመን የመተፋፈን ሁኔታዎች አሉ ለዚህም በሽታ ደግሞ ጥሩ አይነት ዝግጅት አይሆንም ማለት ነው ከአየሩ ቀጥሎ እንግዲህ ማረፍ ነው እና እግዚአብሔር ሲፈጠረን በሳምንት አንድ ቀን ሙሉ ዕረፍት እንድናረ ከሱ ጋራ ጊዜ እንድናጠፋ በቀን ደግሞ የተወሰነ ሰዓት ሰርተ ቢያንስ ቢያንስ 8 ሰዓት መተኛት አለበት ይያንዳንዱ ሰው እና በቅሩ በእንግሊዝ ሀገር እንዳየ ነው ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር በጣም እጅግ ስራ በስተበት መተኛትም ማረፍም ስላልቻለ የጦርነት አይነት ሁኔታ ስላለ እሱ ራሱ በዚህ በሽታ ተይዞ ሆስፒታል ውስጥ ገብቷል ስለዚህ ዕረፍትን በደንብ መከታተል ይህ እጅግ አስፈላጊ ነው እና እንግዲህ መጨረሻ ስምንተኛው ትራስት የሚለው ነው ማለት በእግዚአብሔር መታመን መጸለይ ቀድም ፓስተር እንዳለው በእግዚአብሔር ካመነ ባለቤቷን የተማመነች በግ ላቷን ውጭ ተሳድራለች ይላል እና በማስተዋል ነው ግን መሆን ያለበት ይሄ በአምሮ በመሄድ ነው እንጂ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እኔ ላይ ዘኝም በእግዚአብሔር አምናለሁ ይላል ይሄ ድፍረት ነው የሚባለው ይሄ እምነት አይደለም ትክክለኛ አምነት ግን የሚሆነው የሚደረገውን ጥንቃቄ ያድርጎ ለቀረው ነገር ግን በእግዚአብሔር መታመን ነው ማመሰግናለሁ ዶክተር ቴንክ ዩ